పంట దిగుబడులు సాధించేందుకు రైతులు ఎక్కువగా రసాయన ఎరువులపై ఆధారపడుతున్నారు ఫలితంగా నేల సారం క్షీణించడంతో పాటు ప్రజారోగ్యం దెబ్బతింటోంది ఈ పరిస్థితిని అధిగమించాలంటే సేంద్రియ విధానాలే మేలంటున్నారు నెల్లూరు జిల్లా రైతులు సహజ ఎరువులతో ప్రకృతి వ్యవసాయం చేస్తూ వివిధ రకాల పంట తోటల సాగుతూ మేలైన ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నారు వ్యవసాయంలో రసాయనాల వాడకం పెరిగి నేలలు సారం కోల్పోతున్న ప్రస్తుత నేపథ్యంలో ప్రకృతి సాగే మేలంటున్నారు కొందరు రైతులు సేంద్రియ సాగు విధానాలను అనుసరిస్తూ పలు ఉద్యాన పంటలు పండిస్తున్నారు నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన రవీంద్రనాథ్ రెడ్డి నీటిపారుదల శాఖలో పదవీ విరమణ అనంతరం ఉద్యాన సాగు వైపు మళ్లాడు మొదటగా పుచ్చ సాగు చేసిన ఈ రైతు అనంతరం బొప్పాయి తోటను సాగు చేసి ఆశించిన లాభాలను సొంతం చేసుకున్నాడు రసాయన ఎరువులకు బదులు ఘన ద్రవ జీవామృతాలను వినియోగిస్తూ నాణ్యమైన దిగుబడులు సాధిస్తున్నాడు ప్రస్తుతం జామ మామిడి తోటలు సాగు చేస్తూ అంతర పంటగా పుచ్చ సాగు చేస్తున్నానని రైతు తెలియజేశాడు నేను ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ ఇన్స్పెక్టర్ గా రిటైర్ అయినాను టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ జూన్ లో రిటైర్ అయిన తర్వాత ఈ పొలం మా అబ్బాయి పేరుతో ఉన్నది ఆ పొలాన్ని నేను సాగు చేసుకునే దాని కోసంగా అప్పుడే బోర్ వేసి మొత్తం లెవెల్ చేసి నీట్గా తయారు చేసుకుని డిసెంబర్ ఇరవై ఐదో తారీఖు నుంచి ఫస్ట్ టైం పుచ్చ స్టార్ట్ చేశాను సార పుచ్చ అది మాకు మార్చి కల్లా మంచి ఈల్డింగ్ వచ్చింది మంచి ప్రొడక్షన్ వచ్చింది మంచి లాభం కూడా వచ్చింది నేను ఎమ్మటే పుచ్చలోనే బొప్పాయి మొలకలు వేయడం జరిగింది అవి కూడా ఒక ఆరు నెలల కల్లా బొప్పాయి మొలకలు కూడా ఈల్డింగ్ వచ్చేసాయి ఈల్డింగ్ వచ్చిన తర్వాత దాదాపు పది నెలలు బొప్పాయి సాగు జరిగింది ఈ పది నెలల కాలంలో ఈ మధ్యలో అంతర్ పంటగా నల్ల పుచ్చ మళ్లీ సార పుచ్చ రెండు వేయడం జరిగింది ఈ సంవత్సరం ఆగస్టు వరకు బొప్పాయి ఉండిచ్చి బొప్పాయి తీసేశాను ఇప్పుడు మామిడి జామ ఇరవై అడుగులకి మామిడి పది అడుగులకి జామ ఇప్పుడు మళ్లీ వీటిలో అంతర్ పంటగా పుచ్చ సాగు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం నిన్ననే మల్చింగ్ షీట్ వేసి కొంత భాగం వరకు విత్తనాలు వేయడం జరిగింది మిగతావి రెండు మూడు రోజుల్లో అయిపోతే మార్చి కల్లా ఈ పుచ్చ కూడా ఈల్డింగ్ వస్తుంది ఇది నాకు నేను ముఖ్యంగా దీన్ని ప్రకృతి వ్యవసాయంలోనే చేస్తా ఉన్నాను ప్రకృతి మాకు ఎదురుగా ఒక గోశాల ఒకటి ఉంది ఆ గోశాలలో ఆవులు ఉన్నాయి ఆవు మూత్రం ఆవు పేడ బెల్లము ఇటువంటి వాటిలతోనే వ్యాపిండి వీటితో నేను ఎరువులు తయారు చేసుకుంటాను పురుగు మందులు కూడా వీటి ప్రకృతి వ్యవసాయం ద్వారా తయారు చేసినందువల్ల మేము ఇక్కడే సేల్స్ కూడా బయటే మార్కెట్ పెడతాము మా అందువల్ల మాకు మంచి ఆదాయం ఉపయోగం ఉంటుంది ఇది తిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం మంచి ఆరోగ్యానికి మంచిది ప్రకృతి వ్యవసాయాన్ని ప్రోత్సహించాలా అందరం చదువుకున్న వాళ్ళైతేమి చదువుకున్న వాళ్ళైతేమి ఎవరైనా గానీ ప్రకృతి వ్యవసాయం బాటలోకి గనపోతే మనకి పొలము బాగుపడుతుంది మన ఆరోగ్యం బాగుంటుంది మన ఆర్థికంగా కూడా మనం బాగుంటామని చెప్పి నా ఉద్దేశం జిల్లాలో నిమ్మ సాగు చేస్తున్న రైతులు సైతం సహజ పద్దతులను ఆచరిస్తూ అధిక లాభాలు పొందుతున్నారు నిమ్మ తోటలో తెగుళ్లను నియంత్రించడానికి కషాయాలతో పాటు గోమయ మూత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు అంతేకాకుండా నిమ్మలో సూక్ష్మ పోషక లోపాలను నివారించడానికి గుడ్లు నిమ్మరసంతో కూడిన ప్రత్యేక ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేస్తున్నామని రైతులు చెబుతున్నారు మాకు నిమ్మ తోట ఒక నాలుగు ఎకరాలు ఉంది ఆ నాలుగు ఎకరాల్లో వచ్చి మొత్తం సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేస్తాము ఎగ్గమైన సీడీని ఒకటి తయారు చేస్తాం అది వచ్చేసి నిమ్మ తోట జింక్ లోపం వచ్చినప్పుడు ఆకులు పసుపు కలర్ లో తిరిగిపోతాయి అది తొలగించడానికి ఎగ్గమైన సెట్ చేస్తాము ఒక ఎకరాకు గాను ఇరవై ఒక్క గుడ్లు అవి మునిగే అంత నిమ్మరసం తీసుకుని ఆ గుడ్లు ఒక ప్లాస్టిక్ డబ్బాలు తీసుకుని అంటే గాలి బాగుకుండా మోతుండే డబ్బాను తీసుకుని ఆ గుడ్లు మొత్తం లేర్ లేర్ గా పేర్ చేసి ఆ నిమ్మరసం మునిగే విధంగా వేసినామంటే ఆ పులుకులు మొత్తం కరిగిపోతాయి ఆ పొ కరిగిపోయిన పులుకుల్లో మొత్తం జింక్ ఉంటది ఆ జింక్ స్ప్రే చేయడం వల్ల నిమ్మ తోటకి ఆ ప్రాబ్లం మనం నివారించవచ్చు అది వచ్చి మనకు ట్వంటీ వన్ డేస్ కి తయారవుతుంది త్రీ మంత్స్ నిల్వ ఉంటది అనమాట తయారైంది త్రీ మంత్స్ కి ట్వంటీ వన్ డేస్ కి వడగట్టుకున్నాం అంటే మనకి అది మూడు నెలలు మూడు నెలలు నిల్వ ఉంటది ప్రకృతి వ్యవసాయం ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే రసాయనాలు తగ్గించి యూరియా డిఏపి బదులు గంజమామృతం వేయడం వల్ల ఎర్రలు పెంపొందించి భూమిలో ఉండే పోషకాలని బయటకు తీసుకురావడుతుంది దీని వల్ల యూరియా డిఏ అవసరం లేకుండా గంజమామృతాన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుని వేసుకుంటాము పైన పిచికారీలు ఫస్ట్ నేమాస్త్రం అంటే మనకు దొరికే ఆకులతో ఆకులు ఆవు మూత్రంతో వారం రోజులు మురగబెట్టి వడగట్టుకుని పిచికారీ చేయటము దీని పిచికారీ చేయడం వల్ల మొక్క మీద దోమ మిగతా వాటి గుడ్డు లావ చేరకుండా కాపాడుతుంది పురుగు బందులు బదులుగా ఈ కషాయాలను వాడతాము ఎందుకంటే వీటిని పురుగు రాకముందే ఎక్కువ వన్ ఆర్ టూ టైమ్స్ స్ప్రే చేయటం వల్ల పురిగే అసలు పట్టకుండా ఉంటుంది అధిక శాతం మంది రైతులు పండ్ల తోటలతో పాటు వివిధ రకాల కూరగాయలు పండిస్తూ సేంద్రియ సాగులో ముందుకు సాగుతున్నారు ముఖ్యంగా మిరప వంకాయ తదితర పంటలు సాగు చేస్తూ మంచి లాభాలు సొంతం చేసుకుంటున్నారు సహజ ఎరువులు వాడడం వలన వినియోగదారులు సైతం అధిక మొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తున్నారని అన్నదాతలు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఉద్యాన అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పంటలను పరిశీలిస్తూ తమకు సలహాలు సూచనలు అందిస్తున్నారని తెలియజేశారు
ఫస్ట్ నిమ్మ మీద చేశాను నిమ్మ ముట్టుకు సూపర్ ఫలితం ఇచ్చింది నిమ్మలో అందులో పెట్టుబడి చాలా తక్కువ ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది మార్కెట్ లో కూడా మామూలుగా ఈ కంటే కూడా ప్రకృతి వ్యవసాయంలో రూపాయి ఎక్కువ అమ్ముతుంది మిరపు సేదన వచ్చింది కాబట్టి మిరపు సేదన వేశాను ప్రకృత వ్యవసాయం వల్ల మార్కెట్ లో గాని వచ్చే జనాలు గాని రసాయనిక వాడకుండా మనం ప్రకృతంగా చేసాం కాబట్టి బాగుంది మెయిన్ భూమి మన ఆరోగ్యం బాగా కాపాడుకుంటాము మంచి లాభాలు మంచి ఆరోగ్యం ఉంది మాకు మంచి దిగుబడి ఉంది ఈ రైతు ప్రకృతి వ్యవసాయం అని మార్కెట్ లో ఎత్తుకుంపోతే రూపాయి పెచ్చి అమ్ముతుంది అందులో మాకు ఒక టీం వేస్తున్నారు ప్రకృతి వ్యవసాయం తరఫున వాళ్ళు డైలీ ప్రతి రోజు తోటకాడకు వచ్చి చూసి ఏంది దీనికి ప్రాబ్లం ప్రకృతి వ్యవసాయం గోమూత్రం ఆవు పేడ ఇవన్నీ చేపించి బాగా నీట్ గా ఉంది ఫలితం కూడా బాగుంది రసాయనాలు డబ్బులు ఖర్చే గాని రైతుకి ఆదాయం లేకుండా పోతుంది ఈ ప్రకృతి వ్యవసాయం వల్ల చాలా తక్కువ పెట్టుబడి ఎక్కువ ఆదాయం వస్తుంది పంటల్లో రసాయన ఎరువుల వినియోగం తగ్గించి సేంద్రియ విధానంలో సాగు చేయడం వలన మెరుగైన దిగుబడులు పొందవచ్చని ప్రతి ఒక్కరూ ఆ దిశగా అడుగులు వేయాలని రైతులు ఆకాంక్షిస్తున్నారు